எனக்கு அன்பான தேவடைய பிள்ளைகளே கிருபிக்காய் ஆண்டோட ஸ்தோத்திரம் பண்ணுற ஆண்டோட சமூகத்தில் வந்து அமர்ந்து கத்தோடைய வார்த்தை கேட்பது தேவன் கொடுத்த ஒரு மகா பெரிதான கிருபை அதி காலையில் என்னை தேடுகிற என்னை கண்டடைவார் என்று கத்த சொன்னார் அவை ஆண்டோரை தேடி கத்தோடைய வார்த்தை கேட்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் ஆண்டோரை தேடுவதுதான் ஆண்டோடைய தேடி வந்திருக்கீங்க அவை கத்து உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த காரியங்களிலே நீங்கள் நன்மை பெற வேண்டுமோ அதில் தேவன் தோன்றி தேவன் அதில் வெளிப்பட்டு தன்னுடைய நன்மையை நீங்கள் காணும்படி தேவன் அருள் செய்வார் இந்த நாளில் கூட நம்முடைய தியானத்திற்காக எடுத்துக்கொள்கிற வேத பகுதி ஏரேமியாவின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஆகிய வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் கத்தருமே நம்பிக்கை வைத்து கத்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் தேவன் அவனுக்கு என்ன செய்கிறாரா ஒன்பதாம் வசனம் அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாய் இருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல் இருப்பான் ஆண்டோர் இந்த காலையிலே மூன்று விதமான வாக்கு தத்தத்தை உங்களுக்கு ஆண்டோர் கொடுக்கிறார் ஒன்று முதலாவது கத்த சொல்கிறார் அவன் தண்ணீர் அண்டையில் நாட்டப்பட்டதும் தண்ணீர் அண்டையில் நாட்டப்பட்டதும் நாட்டப்பட்டு தண்ணீர் விடுகிறது அல்ல தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்குமானால் அது அருகிலே ஒரு மரத்தை அல்லது பெரிய ஒரு 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 கேதுர் மரத்தை ஒரு சந்தன மரத்தை பெரிய மரத்தை நாட்டி வைப்பது வேறு ஆனால் நாட்டி வைத்து விட்டு அந்த தண்ணீரை அங்கு பாய் பாய்ச்சி எடுப்பது வேறு ஆனால் கத்த சொல்கிறார் நீங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் சங்கீத பதிமூன்றாம் வசத்தை வாசிக்க வாசித்து பார்க்க கத்த சொல்கிறார் கத்துடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் அவை ஆண்டோர் என்ன செய்கிறார் தற்செயலாய் நடுகு தற்செயலாய் போய் விழுந்து விதை விழுந்து வளர்கிற மரம் அல்ல நீ நீ தேவுடைய கரத்தினாலே தண்ணீர் அண்டையிலே தண்ணீர் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்ட கால்வாய் ஓரமாய் வேர்களை விடுகிற மரமாய் தேவன் உங்களை நாட்டி வைத்திருக்கிறாராம் தண்ணீர் அண்டை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த தண்ணீர் எந்த ஒரு நாகரிகம் ஆதி நாட்களிலே பல பழைய நாட்கள் நாகரிகம் வளர்ந்த பட்டணங்களை பார்த்தால் அங்கே எல்லாமே தண்ணீரை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஆறு ஒரு பெரிய ஏரி இதை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே நாகரிகம் வளர்ந்தது காரணம் தண்ணீர் தான் முக்கியம் அவை தண்ணீர் இருந்தால் தான் வாழ முடியும் வாழ அவை ஆண்டோர் என்ன சொல்லுகிறார் உங்களை ஆண்டோர் தண்ணீர் அண்டை நட்டு வைக்கிறாராம் எதற்காக தண்ணீர் நட்டு வைக்கிறார் தண்ணீர் என்றால் என்ன முதலாவது ஆண்டு சொல்ல ஓ தாகமாக இருக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர் என்னை வாருங்கள் என்ன தாகம் இது தேவடைய பிள்ளைகளே கத்திற்கான தியாகம் கத்துடைய வார்த்தைக்கான தாகம் கத்துடைய ஆவியாருடைய பிரசனத்திற்கான தாகம் அவை தேவன் கொடுக்கிற முதல் பாக்கியம் ஒரு மனுஷன் இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது அவன் பெற்றுக்கொள்கிற முதல் உன்னதமான மேன்மையான பாக்கியம் அவன் கட்டுகிற மகா பெரிய மாளிகை அல்ல அவனுக்கு கொடு அவனுக்கு அவன் சம்பா தன் வாழ்க்கையில் சம்பாதித்த பெயரும் புகழும் அல்ல தன் வாழ்க்கையில் அவன் பெற்றுக்கொண்ட படிப்பும் பதவியும் அல்ல அவன் கத்தரை அறிந்து தேவடைய சத்தத்தை கேட்க தேவ சமூகத்தில் நிற்க கத்தரை ஆராதிக்க கத்துடைய வார்த்தையை கேட்க இந்த ஆவிக்குரிய சூழ்நிலை தான் மெய்யான ஜீவ தண்ணீர் மற்ற தண்ணீர் எல்லாம் வற்றி போகும் கெரி தார் வற்றி போனது எல்லா எல்லாமே வற்றி போகும் ஒன்றும் இல்லாமல் போகும் ஆனால் இந்த ஜீவ தண்ணீர் ஒருபோது வற்றி போகாது அது வற்றாத ஜீவநதி அதை நீங்கள் குடித்தால் அது உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து அது ஜீவநதியாய் புறப்பட்டு போகும் அப்படிப்பட்ட உன்னதமான ஒரு ஆராதிக்கிற கத்தரை மேன்மைப்படுத்துகிற கத்தோடைய பார்த்து காத்திருக்கிற இடத்திலே கத்த நாட்டி வைப்பது உங்களுக்கு கொடுக்குற முதல் ஆசீர்வாத் இரண்டாவது ஆண்டு சொல்லுகிற இலை உஷ்ணம் வந்தால் கூட இலை பச்சையாக இருக்கிறது பல சீசன் இருக்குல்ல அதில் ஒரு சீசன் இலை உதிர்காலம் ஏன்னா நம்ம எல்லாவற்றையும் பார்க்குறோம் இலைகள்லாம் உதிர்ந்து வரும் அந்த மரத்தை பார்க்கும் பொழுது அது இப்போ நீங்கள் வெளிநாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் 
இந்த மரம் திரும்ப தலைக்குமா என்ற அளவிற்கு ஒரு ஏழை கூட இல்லாதபடி இந்த பனி காலத்தில் எல்லாம் உதிர்ந்து விடும் ஆனால் அந்த அடுத்த சீசன் வர 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 எல்லாம் செழிக்கும் ஆனால் இங்கே ஆண்டு சொல்கிறாரு எவ்வளோ உஷ்ணம் வந்தால் எவ்வளோ அகோரமாய் வந்தால் கூட உன் இலை அது வதங்கி போகாமல் வாடி போகாமல் உதிர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதுமே பச்சையாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு மரத்துடைய பசுமை ஒரு மரம் பசுமையாய் நல்ல பச்சை பச்சை பச்சைன்னு இருப்பது அந்த அந்த மரத்துடைய அலங்காரம் அந்த மரத்தில் பலன் வேறு அலங்காரம் வேறு மரத்தில் ஒரு மரம் சொன்னால் இரண்டு விதத்தில் பார்க்கணும் இப்படி இப்படி அழகாக இப்படி வளர்ந்துருக்கிற மரத்தில் பார்த்து இந்த மாலை நேரத்தில் ஏராளமான பறவைகள் வந்து அதில் அமர்ந்து அதில் குடி கொண்டு ஒரே கிச்சி 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 சந்தம் போட்டு அது அலங்காரமாக இருக்கும் அடைகிற அது ஒரு நிலையில வந்து படுத்துக்குவாங்க நிற்பாங்க அமர்ந்து கொள்வாங்க தங்கியிருப்பாங்க அவே அது எத்தனை உஷ்ணம் வந்தாலும் எத்தனை அகோரமான அகோரமான போராட்டங்கள் வந்தால் கூட உன்னுடைய அலங்காரம் மாறவே மாற உன் குடும்பம் எப்பொழுதுமே அலங்காரமாக இருக்கும் எந்த அல நூற்றி இருபத்தெட்டாம் சங்கீதம்னா கத்தருக்கு பயந்த அவர் வழி நடக்கிறவன் அந்த மனைவி எப்பொழுதுமே அந்த வீட்டை கட்டி கொண்டே இருக்கிற ஒரு உத்தமமான ஸ்திரீயாக இருப்பா பிள்ளைகள் அங்கு மிங்குமாய் திரிந்து ஐயோ ஒரு பிள்ளை தருதலையாக இருக்கிறான் பாச எத்தனை பேர் கதையை அழுறாங்க கீழ்ப்படுகிறதே இல்லை எதை சொன்னாலும் கேட்கறது இல்லை எல்லாத்துக்கும் எதிர்த்து 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 பேசி உள்ளத்தை உடைய பண்ணுகிறான் உடைய பண்ணு உடைய பண்ணுகிறான் என்று கதறுகிற பெற்றோரை பார்க்கிறோம் பிள்ளைகள் ஒளிவு மர கன்றுகளைப் போல உலை சூழ்ந்து இருப்பது ஜீவுள்ள நாள் எல்லாம் எல்லாம் நன்மை கிருமையும் தொடருவது பாக்கியமும் நன்மை உண்டாவது இதெல்லாம் அலங்காரங்கள் வாழ்க்கையின் அலங்காரம் குடும்பத்தின் அலங்காரம் வியாபாரத்தின் அலங்காரம் என்ன கஷ்டப்பட்டு பிரயாசப்படும் நினைச்சு பார்ப்பதை பார்க்கலும் நல்ல அதிகமான பலனை பெற்றுக்கொண்டோம் அது வியாபாரத்தின் அலங்காரம் வேலையின் அலங்காரம் என்ன சாதாரண போய் சேர்ந்தேன் இன்று எங்கேயோ உயர்ந்திருக்கிறேன் ஒரு அருமையான ஐயா சொன்னார் நான் ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒரு மிஷினில் ஆயுள் ஊற்றுற வேலையை செஞ்சேன் சேர்ந்தேன் ஆனால் சில வருடங்களில் ஜென்டல்மேன் எப்படி சம்பந்தம் இல்லாத உயரும் ஒரு அலங்காரம் கற்று சொல்ல உங்கள் குடும்பத்தை தேவன் அலங்கரிப்பார் அப்படி ஆண்டு உங்கள் குடும்பத்தை பச்சையாக இருக்கும்படி தேவன் அலங்கரிப்பார் மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் என்ன ஆண்டு சொல்கிறது என்ன இலை பச்சையாக இருக்கிறதும் மலை தாழ்ச்சியான வருஷ வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கறதுமான மரத்தை போல இருப்பான் ஆண்டு பாருங்க என்ன சொல்கிறாருன்னு அதாவது வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிற வருத்தம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழைத்து போக நேரம் இல்லை வேதவாசிக்க நேரம் இல்லை ஜெபிக்க நேரம் இல்லை குடும்பத்தில் மனைவி பிள்ளைகளோடு பேச நேரம் இல்லை கொஞ்சம் சந்தோஷமாக அமர்ந்திருக்க நேரம் இல்லை ராத்திரி தூங்க நேரம் இல்லை இப்படி வருத்தப்பட்ட அல்ல ஆண்டு நம்ம எப்படி நடத்துகிறோம் புல்லுள்ள இடங்களில் அமர்ந்த தண்ணீர் என்னால் என்னால் வேத வாசிக்க நேரம் இல்லை ஜெபிக்க நேரம் இல்லை ஆலயத்து போகிற நேரம் இல்லை ஆராதிக்க நேரம் அது ஒரு சாபம் அதனால் உண்டாகிற பணம் அது நமக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் இல்லை அது ஆண்டுடைய சமூகத்தில் முதலாவது தேவ ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் மற்ற எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் என்று கத்த சொன்னார் அவை ஆண்டு ஒரு ராஜ்யத்தை முதலாவது தேட முடியாத அளவு ராஜ்யம் என்று சொன்னால் நீங்கள் அதிகாலையில் ஆண்டு தேடுவது ஜெபிப்பது வேதத்து அது ஒழுங்குகள் வேத வாசிப்பது ஆறாந்தனைக்கு முதலிடம் கொடுப்பது குடும்பத்தோடு பிள்ளைகளோடு மனைவியோடு அழகாக நேரத்தை செலவிடு இதெல்லாம் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டீங்கன்னா அது ஆசீர்வாதம் அல்ல அது ஒரு சாபம் வெறும் உட்கார்ந்துக்கிட்டு ராவு பகலுமா வேலை செய்வதற்காக வாழ்க்கை அதெல்ல வாழ்க்கை அது தேவை அதனால் உண்டான ஆசீர்வாதங்கள் ஆகிய நல்ல குடும்பம் நல்ல பிள்ளைகள் மனைவியோடு கூட குடும்பத்தோடு கூட பிள்ளைகளோடு கூட ஆராதனை ஜபம் இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் ஆசீர்வாதம் அவை தப்பாமல் கண்ணி கொடுக்கணும் தப்பாமல் கண்ணி கொடு இரண்டாவது ஆண்டு உங்களை எதிர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் கனியை தேடி வந்தார் ஒரு மரத்தில் கனி இல்லை அப்போ ஆண்டவர் உங்களுக்கு போதிக்கிறார் உங்களை வார 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 என்று பாருங்க ஆண்டவர் ஆராதிக்க முடியாத அமர்ந்திருக்கிறோம் நம்ம வார 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 ஏன்னா அதை துச்சமாக மதித்தே ஏராளமான பேர் கத்திர அப்படி கடங்க அப்படின்னு விட்டுருக்கலாம் ஆண்டவர் நம்ம ஆண்டூர் பாதத்து விழுந்து கதறி மன்னிப்பு கூட ஆண்டூர் இனிமேல் நாங்கள் ஆராதி முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் உண்மை ஆராதிப்பது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் என்று கதற வேண்டும் ஏன்னா ஆண்டவர் ஆண்டுடைய பாதத்தில் அமர்ந்து இருக்கிற அந்த வேலை எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் அலட்சியப்படுத்துவது அதுதான் ஆசீர்வப்படுத்துவது 
ஆண்டவர் என்ன ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அந்த பாக்கியத்தை கற்றுத்தர் ஆண்டோடைய பாதத்தில் அமர்ந்து ஆராதித்து அதுக்கு தான் ஆண்டோர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் இந்த ஜனத்தை எனக்காக ஏற்படுத்த துதியை சொல்லி வருவார் ஆனால் துதிச்சு ஆராதி தேவனை மைம அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் இதனால் உண்டாகிற கனிகள் கத்தர் கனி கொடுக்கும் ஏதோ கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம் ஆண்டோர் கனியை தேடி வருகிறார் கனி இல்லை ஆண்டோர் சபிச்சுட்டார் அதை ஆகவே ஆண்டோர் கனியை தேடி வருகிறார் இந்த வாழ்க்கையில் ஆண்டோர் ஆண்டோருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனிகள் கத்திற்காக நீங்கள் தேவனுக்காக வாழ்கிறீர்களா அதற்கு அங்கே தன்னை உயர்த்தினார் அதற்கு தான் அதிகார் அதற்கு தான் ஐஸ்வர்யம் கனி தேடி வரும் பொழுது ஆமா கனி கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவருக்கு நான் கத்திருக்கா இதை செய்திருக்கிறேன் அவார்டுறேன் உழைக்கிறேன் கொடுக்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் அவை கனி கொடுக்கிறதுமான நல்ல மரத்தை போல மூன்று ஆசீர்வாதம் மூன்று மகிமையான வாக்கு தத்துங்கள் ஒன்று தண்ணீரண்டை நீ நடப்படுவாய் இரண்டு உன்னை தேவன் அலங்கரிப்பார் மூன்று கத்து சொல்கிறார் ஏற்ற காலத்தில் அருமை அருமையான கனிகள் எப்பொழுது கத்தரை மாத்திரமே நம்பி ஆண்டவரை மாத்திரமே நம்பி என்றால் என்ன பொருள் என்றால் என்ன பொருள் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் மாற்றம் அடைந்தாலும் கத்தரினோடு கூட இருக்கிறார் உலகத்தின் முடிவு பறிந்த கூட வேறு கத்தரினோடு கூட இருக்கிறார் அவரை மாத்திரம் நம்பி இருக்கிறேன் ஒரு பிள்ளை தன்னுடைய தகப்பனுடைய தோலை நம்பி அதில் சாய்ந்து கொள்வது போல கத்தரை நம்பி இருக்கிறேன் என் ஆண்டு நடத்துவார் என்று காத்திருக்கும் பொழுது தேவன் மூன்று விதமான சம்பூர்ண ஆசீர்வாதங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தந்து உங்களை கட்டாயம் ஆசுவதிப்பார் நீங்கள் கனி கொடுப்பீர்கள் நீங்கள் அலங்கரிக்கப்படுவோம் குடும்பம் அலங்கரிக்கப்படும் அலங்கரிக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் நீர்ப்பாய்ச்சலான இடத்துல நடப்படுவீர்கள் கத்திரையே உங்களை நாட்டுவார் ஒருவர் அதை பிடிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை கதிர உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி மனதார வாழ்த்துக்கிறேன் ஜெபிப்போமா அன்புள்ள பிதாவே உங்களுடைய திருக்காலத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் பிள்ளை மேலும் உள்ள தயமை இறக்கத்தை வைத்து தப்பாமல் கனி கொடுக்க அடுவரை இலை உதராத மரத்தை போல் இருக்க அடுவரை நீர்க்கால் ஓரமாய் தேவருடைய கரத்தால் நடப்பட ஒருவரும் பிடிக்க முடியாது நடப்பட அருள் செய் எஸ்ஐக்கி அவருடைய நம்பிக்கை அவனுக்கு முன்னும் அவனுக்கு பின்னும் ஒருவருக்கும் இருந்ததில்லை என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறபடி கத்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான் என்று சொல்லுங்களே அந்த நம்பிக்கையை நீங்களே தாங்க கத்தரை நம்பி அவர் மேல் நம்பிக்கையாக வைக்கிற வைக்கிற அந்த இருதயத்தை தந்து ஆசீர்வதிங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசு நாமத்தை ஜபிக்கிறோம் அன்புள்ள பிதாவே ஆமேன்